ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തഡ് ആണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വീണ്ടും സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ബാക്ക് ടു ദ ബേസിക് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് സെഡ് ബി എൻ എഫിനെ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മെത്തഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇയർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൂടി ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ ആർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് രണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ദ ആർ സുഭാഷ് പലേക്കർ ആൻഡ് മസനോബു ഫുക്കോക്ക ഇതിൽ സുഭാഷ് പലേക്കർ എന്ന മഹാരാഷ്ട്രയൻ ഫാമറാണ് ഈ സെഡ് ബി എൻ എഫ് എന്ന ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പത്മശ്രീ റെസിപ്യൻ കൂടിയാണ് അടുത്ത ആളാണ് മസനോബു ഫുക്കോക്ക ഇദ്ദേഹം ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫാർമർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഡേ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് നോക്കാം സെഡ് ബി എൻ എഫ് നടത്തുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൃഷി രീതി മാത്രമല്ല ഇവിടെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ യൂസ് ഒട്ടും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലൂടെ ഫാമേഴ്സിന് ഇത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സെഡ് ബി എൻ എഫിന് നാല് പില്ലേഴ്സ് ആണുള്ളത് ജീവാമൃത ബീജാമൃത മൾച്ചിങ് ആൻഡ് മൊയ്സ്ചർ ഇതിൽ ജീവാമൃതം ബീജാമൃത ഇത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇതിൽ ജീവാമൃത എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിന് വേണ്ടിയാണ് ബീജാമൃത ഫോർ സീഡ്സ് ജീവാമൃത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോക്കൽ കൗഡ് കൗയൂറിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോറിൻ ബ്രീഡ്സിനെ അല്ല ലോക്കൽ ബ്രീഡ്സിനെയാണ് ഈ സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ബീജാമൃത ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നീം ലീഫ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ചില്ലി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് സീഡ്സിനെയും സീഡ്ലിങ്സിനെയും പിന്നെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണോ അതിനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യങ് സീഡ്സിനെയും സീഡ്ലിങ്സിനെയൊക്കെ ഫംഗസ് സോയിൽ ബോൺ ആൻഡ് സീഡ് ബോൺ ഡിസീസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ജീവാമൃത എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സോയിലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സോയിലിൽ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സോയിലിനെ കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സോയിലിൽ എർത്ത് വേമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ വേമി കമ്പോസ്റ്റ് നാച്ചുറലി തന്നെ ഫാം ലാൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായാലോ മിനിമം ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്ലാന്റ്സിന് ആ ഫാം ലാൻഡിൽ വളരാനുള്ള നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അടുത്തതാണ് മോയ്സ്ചർ ഇവിടെ സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഓവർ ഇറിഗേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ജലസേചനം മാത്രം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ക്ലേഴ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് മൾച്ചിങ് എയറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വാട്ടർ റീറ്റേൺസിന് വേണ്ടി മൾച്ചിങ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഡീപ്പ് ഫ്ലോയിങ്ങിന് സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഒട്ടും തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സെഡ് ബി എൻ എഫിന്റെ മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഇന്റർ ക്രോപ്പിങ്ങിന് ഇടവിള കൃഷിയെ ഒരുപാട് പ്
ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും ഇത് കാരണം കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് ചെറുകിട കർഷകരെയാണ് ബിക്കോസ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്രോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഇൻപുട്സ് ഇതെല്ലാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫാർമേഴ്സിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇത്തരം ഇൻപുട്സ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് കർഷകരെ കൂടുതൽ കടബാധ്യതകളിലേക്കും കർഷക ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നതിനും കാരണമാകാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ഫാമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൻ്റെ പകുതിയിൽ സുഭാഷ് പലേക്കർ എന്ന മഹാരാഷ്ട്രയും ഫാമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തപ്പം ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുറ്റും ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ വെറൈറ്റീസിനെയും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെയും എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തഡിലൂടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും ഫുഡ് സ്പെസിഫിക് അഡിക്റ്റീവ്സിൻ്റെയും യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ചെറുകിട കർഷകർ അഥവാ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർഷിക വായ്പകളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ഇറക്കുന്നവർ എന്നാൽ ഈ ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു ലാഭം പക്ഷെ അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ സീഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ തന്നെ തികയുന്നില്ല അപ്പം ഇൻപുട്സിൻ്റെ ചിലവ് കുറയുന്നതിലൂടെ ഫാമേഴ്സിന് ഡെപ് ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഈ സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തഡിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ബിക്കോസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് ചുറ്റും ഒരു മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെഡ് ബി എൻ എഫിന് സാധിക്കുന്നു ലെസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ലെസ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സുഭാഷ് പലേക്കറിൻ്റെ സ്വന്തം നാളായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പണ്ട് പല ഫാമേഴ്സും സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തഡ് ഫോളോ ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കെമിക്കൽ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകം സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഫാമിങ്ങിലൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നല്ലൊരു ഇൻകം സെഡ് ബി എൻ എഫിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ ആദായം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെഡ് ബി എൻ എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മികച്ച ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കെമിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു സിക്കിം ഇതിന് ശേഷം ഇവർ നാച്ചുറൽ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ അവരുടെ യീൽഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങി ഇതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫാം ലാൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെഡ് ബി എൻ എഫ് മെത്തഡിലേക്ക് മാറിയാലും ഉണ്ടാവുക എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വേ ഫോർവേഡ് ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തതാണ് കറണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സെഡ് ബി എൻ എഫ് ഒരു സക്സസ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതായത് ചിലയിടങ്ങളിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഈ മെത്തഡ് മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഫെയിൽ ആയി പോകുന്നു ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ നോർത്തിലും സൗത്തിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സോയിൽ ടെക്സ്ചറും അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സും 
എന്താണ് സെഡ് ബി എൻ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ ഓർ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ